பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ அடிச்சு வச்சிருப்பேன் ஹைட்டு தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோவே பெருசாக அடிச்சு அதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு இருப்பேன் ஏன்னா இது பார்த்துட்டு எப்படி அவனை கூப்பிட முடியும் சிவகார்த்தின் ஆஃபீஸில் தான் பேசணும் வாங்க பூ உள்ளே வரும்போதே வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டு நீங்கள் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருப்பீங்களா ரொம்ப ஸ்டண்ட்ஸ்லாம் உங்களால் பண்ண முடியுமா டான்ஸ்லாம் ஆடுவீங்களான்னு கேட்டாங்க ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு சின்ன பசங்களாம் வச்சு பண்ணலான்ற ஒரு பிளானில் இருந்தாங்க பட் அவங்க அந்த பீரியடுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த படம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதை தாண்டி சேம் மெஷர்மெண்ட்ஸில் அவங்க இருப்பாங்களா அதை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு இது அவங்களுக்கு இருக்குமானு அவங்களுக்கு ஒரு டவுட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு Plant of the Apps, Behind the Scenes, uh, Avatar Road, Behind the Scenes, Avengers, Admari, Thanos. Behind the Scenes, how do you behave in the motion capture suit? How do you behave in the motion capture suit? How do you behave in the motion capture suit? Why are you coming to America? I'm going to talk to you about it. எனக்கும் இந்த பாதிப்பு வராமல் ஒரு ஒரு ஷார்ட் நான் நடிக்கணும்னா அது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஜீன்ஸ் படத்தில் இவர் ராஜ்சுந்தரம் சார் வந்து ஒரு விடுதலை பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்படியே ஆடிட்டு இருப்பார் அப்படியே கம்ப்யூட்டரில் வரும் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேனோ அதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஓ ஒரு ஷார்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வாட்டி ஆறு வாட்டி நாங்கள் வந்து மனக்கட்டு இதை பண்ணுவோம் இது ஒரு நூ ஒரு வாட்டி பண்ணும்போது சிலிக்காமல் இருக்கும் ரெண்டு வாட்டி பண்ணுவோம் நூறு வாட்டி பண்ணும்போது சிலிக்காமல் திரும்ப 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 நாங்கள் அதே நான் வந்து நிறைய இடத்துல ஒளிய ஆரம்பிச்சிட்டு சார் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேரை ஃபேஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அது அப்புறம் தான் தப்புன்னு புரிஞ்சிச்சு எனக்கு அதான் எல்லா அதான் ஒரு ஷார்ட்டை விட இதில் வந்து பிரேக்கில் தான் பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும் என்ன வச்சு ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஜாலியாக நான் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஃபுல்லாகவே படத்தில் வந்து ஏலியனை தாண்டி நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கேன் ஹலோ விசில் வியர்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆர்டிஸ்ட் நம்ம கூட இருக்காரு ஆக்டர் வெங்கட் சங்கட்வன் வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான ஆண்டுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இங்கே லீட் ரோல் பண்ணியிருக்க மணிமாறன் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு என் தமிழ் சினிமாவிலேருந்து எல்லாருமே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அயலான் படம் அதில் வந்து நீங்கள் ஏலியன்கே டூ போட்டு ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க ஹீரோ ஹீரோயின் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெலாம் கூட டூ போட்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒரு ஏலியனுக்கு நீங்கள் டூ போட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த வருஷம் ஆ எனக்கு எனக்கு எப்போவுமே இந்த இந்த வருஷமுமே என்ன பெஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகாது அதான் இந்த வருஷம் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது இன்னும் எல்லாமே நல்லா தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் என்ஜாய் மட்டும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் சூப்பர் இப்போ அயலான் பற்றி கொஞ்சம் விஷயங்கள் பேசலாம் பேசலாம் நான் ரொம்ப நாள் ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வால்வ் ஆன எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கடுமையான மன அழுத்தத்தை இந்த எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அது நம்மளை ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறப்போ ஆறு வருஷத்துக்கிட்ட நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்தீங்க ஏன்னா சினிமாவில் ஒரு ஆக்டராகவோ ஆர்டிஸ்ட்டாகவோ ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த படத்தில் ஒரு டூப் போடுற மாதிரியான ஒரு ரோல் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் எப்படி வந்துச்சு நீங்கள் அதை எதனால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அது வந்து ரொம்ப ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் வந்து நான் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் ஆஃபீஸ்லாம் கொடுக்குற அந்த மோடில் தான் இருந்தேன் அது எல்லா அது மாதிரி எல்லா ஆஃபீஸில் கொடுக்கும்போது ஒரு ஆஃபீஸ்லேருந்து எனக்கு கால் வந்துச்சு ஒரு நாளைக்கு பத்து ஆஃபீஸ் போகிறதுனால எந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் வந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு சரியாக தெரில இப்போ கடைசியாக வந்தீங்களே திருப்பி வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு எந்த ஆஃபீஸ்னு கூட தெரியல நான் போனேன் அப்புறம் ரெண்டு மூணு ஆஃபீஸ் தப்பாக போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி போயிட்டு இந்த மாதிரி சிவகார்த்தின் ஆஃபீஸில் தான் பேசணும் வாங்க இப்போ உள்ளே வரும்போதே வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருப்பீங்களா ரொம்ப ஸ்டண்ட்ஸ்லாம் உங்களால் பண்ண முடியுமா டான்ஸ்லாம் ஆடுவீங்களான்னு கேட்டாங்க அப்போது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தயாராக தான் இருப்போம் சார் ரொம்ப ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ் இருக்கிறதால எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சார் அப்படின்னு சொன்னதுனால இது மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டாங்க எனக்கு வந்து சினிமாக்குள்ளே போகிறதுக்கு சினிமாவை ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ நம்ம உள்ளே போய் நான் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கூட ஃப்ரேம் ஷேர் பண்ணுறத விட பக்க தூரத்துலேருந்து சினிமாவை பார்த்து 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 நம்ம ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப பக்கத்துலேருந்து சினிமாவை பார்த்தா மட்டும்தான் அது அதுக்கான அதுக்கான இது கிடைக்கும் நமக்கு சும்மா நம்ம சான்ஸ் கிடச்சா மட்டும் போதும் நம்ம போராடக்கூடாது அதை பற்றி சரியாக தெரியலை அதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை நான் ஓகேன்னு சொன்னேன் உள்ளே போய் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் நான் நிறைய விஷயம் தப்பு பண்ணால் கூட இதை ஈஸியாக எரேஸ் பண்ணிடலாம் இதை பொ
அதான் நம்ம நினச்சிருந்தா நான் ஒரு சின்ன படத்தில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஹீரோ ஃப்ரெண்டாகவோ இல்லை ஹீரோ ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டாகவோ நம்ம இருந்திருக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ சினிமாக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெளிவாக தெரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு இப்போ நிரோஷா சார் நம்மளுக்கு ஃப்ரேம் வைப்பாங்க இது தான் இவ்வளோ தான் லை இவ்வளோ தான் ஃப்ரேம் குள்ளே நம்ம இப்படி தான் தெரியும் அப்படின்லாம் ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம சினிமாக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தெரியும் சினிமாவை பார்க்குறத தாண்டி சினிமாக்குள்ளே இருந்து அதை பார்த்தா தான் நம்மளோட அதோட இது வீடியோ என்னென்னு தெரியுங்கிறதுக்காக அதை நான் செலக்ட் பண்ணேன் முகம் தெரியாமல் இருக்கிறது வந்து அப்போது எனக்கு எனக்கு பெரிய ஒரு இதுவாக தெரியல ஏன்னா அப்போதைக்கு சினிமா வந்து லவ் பண்ணணும் சினிமாவை தாங்கி பிடிக்கணும்லாம் நான் வந்து வரல ஏன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அது ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு அதை தாண்டி அவங்க என்னை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு அப்படி கேட்டுக்கிட்டாங்க நீ ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு சின்ன பசங்களாம் வச்சு பண்ணலான்ற ஒரு பிளானில் இருந்தாங்க பட் அவங்க அந்த பீரியடுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த படம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதை தாண்டி சேம் மெஷர்மெண்ட்ஸில் அவங்க இருப்பாங்களா அதை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு இது அவங்களுக்கு இருக்குமான்னு அவங்களுக்கு ஒரு டவுட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு நம்ம அப்படியே தான் இருப்போம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கான அந்த கொஞ்சம் நாலேஜும் இருக்கும் கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால அவங்க நம்மளை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்காக தான் நான் அதை ஒத்துக்கிட்டேன் எனக்கு மு முகம் தெரியாமல் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இதுவாக எனக்கு தெரியல எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருந்துச்சு ஏதாவது ரொம்ப எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் இருந்து கற்றுக்கிட்டு இப்போது நான் ஒரு படம் லீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு 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 பொட்டன்ஷியல் எனக்கு வந்துடுச்சுன்னு நோயும் இட்ஸ் அ லேர்னிங் தான் ஓகே ஸோ இப்போது அயர்லாண்டில் வந்து ஏலியன் மாதிரி இந்த ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு எந்த ரெஃபரன்ஸுமே இல்லை தமிழில் நம்ம வந்து வேறு விஷயங்களுக்கு டூ போடுறதோ இல்லை வேறு ஆர்டிஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கோ நமக்கு ரெஃபரன்ஸஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டடி இருக்கும் அதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்து பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இப்போ ஏலியன்ற ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் போயிருப்பீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பன் மைண்டாக போய் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி தான் இருந்து வந்திருக்கும் அந்த ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்க எப்படி உங்கள் வேலை வாங்கினா ஏன்னா மல்டிபிள் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வேறு வேறு விதங்கள் எடுத்து சிங்க் பண்ண மாதிரிலாம் ப்ராசஸ் போனதாக சொன்னாங்க அந்த ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஏலியன் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸாக அவங்க படத்தை காட்டல ரெஃபரன்ஸாக எனக்கு வந்து மேக்கிங்கை காட்டாங்க அதாவது பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இப்போது பிளான் பிளான் ஆஃப் தி ஆப்ஸ் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இப்போது அவதாரோட பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் அப்புறம் இன்னொரு படம் அவெஞ்சர்ஸ் அது மாதிரி தானோஸ் அவங்களாம் பிஹைண்ட் தி சீன்ஸில் மோஷன் கேப்சரோட சூட் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அதை நீ எப்படி கையாளணுங்கிறத வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதுக்கு தனியாக பாடி மோஷன் ஒன்று அதாவது பாடி லாங்குவேஜ்ன்னு இருக்குல்ல பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக நான் பேசும்போது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி செட்டில் என்னால் இப்படியே இருக்கும் அந்த கூட என்னால் கிளியராக பேச முடியும் ஆனால் அது வந்து ஏலியன் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு அதுக்கு தேவையே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு பொம்மை வச்சு கூட அதை பண்ணலாம் அது நான் இருக்கும்போது என்னோட பாடி மோஷன் கேப்சர் ஆகும்போது நான் உடல் மொழி எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ராடாக பண்ணுறனோ இந்த ப்ராடாக பண்ணுறன்றதுக்காக கையை எப்படி காட்டுறதோ இல்லை நான் பேசுகிறதுக்காக எப்படி காட்டுறதோ வந்து அது வந்து நான் பண்ணுறப்ப நல்லாயிருக்கோ ஓவர் ஆக்டிங்காக தெரியுதோ எலீன் பண்ணும்போது நீங்கள் ரசிக்க முடியாது ஸோ இதை வந்து எனக்கு ஒரு மாதம் வந்து எனக்கு வந்து ட்ரெயின் வந்து கூத்துப்பட்டிலேருந்து ஒரு சார் வந்து பிரணயன் மாஸ்டர்னு ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு வந்து கற்பிச்சாங்க நான் ஓரளவுக்கு அதுக்கிட்டே இருந்து அதுக்கான உடல் மொழியை நான் பழக்கிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் திரும்பி சிஜி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஃபேத்தம் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த சூட்டை எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் ஏன்னா பாடி ஃபுல்லாக சென்சார்ஸ் இருக்கும் கம்ப்ளீட் சென்சார்ஸ் இருக்கும் அந்த சென்சார்ஸ் இருக்கும்போதும் நம்ம எப்படி வந்து அது அது சென்சார் எந்த விதமான சென்சாருக்கும் பாதிப்பு வராமல் எனக்கும் இந்த பாதிப்பு வராமல் ஒரு ஒரு ஷார்ட் நான் நடிக்கணுன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை தாண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸில் வந்து என்னோட என்னோட பாடி மோஷன் எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இப்போது அதான் ஜீன்ஸ் படத்தில் இவர் ராஜசுந்தரம் சார் வந்து ஒரு படத்தில் பண்ணிட்டு போகிற அப்படியே ஆடிட்டு இருப்பார் அதை அப்படியே கம்ப்யூட்டரில் வரும்ல அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறனோ அதை வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த சிஜிஐ டிபார்ட்மெண்ட் உட்காந்து ரெக்கார்ட் ப ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அதை தாண்டி இந்த ஏ ரெஃபரன்ஸாக நான் வந்து அந்த ஷார்ட்டில் நான் இருக்கும்போது அந்த ஷார்ட் எப்படி எடுப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் 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 இருப்பேன் என் கூட எல்லா ஆர்டிஸ்ட் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டும் கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த சீன் நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஷார்ட் அந்த ஷார்ட்லேருந்து நான் மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக அவங்க திரும்பி
ஸோ ஒரு ஷாட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வாட்டி ஆறு வாட்டி நாங்கள் வந்து மெனக்கட்டு இதை பண்ணுவோம் இது ஒரு நூ ஒரு வாட்டி பண்ணும்போது சலிக்காமல் இருக்கும் ரெண்டு வாட்டி பண்ண சொல்லுவோம் நூறு வாட்டி பண்ணும்போது சலிக்காமல் திரும்ப 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 நாங்கள் அதையே செஞ்சு இந்த அவுட் லுக்காங்க நாங்கள் ஒரு ஷாட்டுக்கு எத்தனை வாட்டினா இப்போ எத்தனை ஷார்ட்ஸ் எடுத்துருப்பீங்க எத்தனை டேக்ஸ் போயிருக்கும் நினைக்கும் போது ரொம்ப மலப்பாக இருக்குது இப்போ இவ்வளோ டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் உங்களை சுற்றி போயிட்டு இருக்குது இப்போ என்னென்னமோ சொன்னீங்க எச்டிஆர் அதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் லேயர் பை லேயராக அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்றப்போ நம்ம எந்த இடத்துல எதுவும் சொதப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டம் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சா ஆ எனக்கு வந்து இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடம் இருந்துச்சு இஷ்யூ என்னென்னா நான் நான் தப்பாக பண்ணால் கேமராவில் வந்து பதிவாக மாட்டேன் நான் என்னோட மோஷன் தான் கேப்சர் ஆகும் என்னோட பாடி லாங்குவேஜ் மட்டும் தான் கேப்சர் நான் தப்பாக ரியாக்ஷன் கொடுத்தாலோ இல்லை தப்பாக பிஹேவ் பண்ணிட்டாலோ மோஷனாக கேப்சன் ஆகிறதுனால நான் ரொம்ப நிறைய இடத்துல தப்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் எனக்கு பாடி லாங்குவேஜ் மட்டும் தானே ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் கிடையாதா ஃபேஸ் அதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஏலியன் வந்து நான் மட்டும் கிடையாது பாடி மோஷன்ஸ் மட்டும் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் தனியாக ஒரு இதில் வந்து ஒருத்தர் பண்ணியிருக்கார் ஃபுல் ஷேவ் அது பாடி ஃபேஸில் எந்த ஆடியோ இதுவும் இல்லாமல் தனி ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மட்டும் தனியாக கேப்சர் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் வாய்ஸ் வந்து சித்தார்த் சார் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் ஸ்டண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறதுனால நீ ஸ்டண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸ்டண்ட்ஸுக்கு வந்து அன்பரிவு மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து இன்னொரு ஒருத்தர் கலைன்னு சொல்லிட்டு லியோவில் கூட ஹைனாடு போட்டாங்க கலைமணி அவர் அவர் பிரதர் பண்ணியிருந்தாங்க பிரதர் ஸ்டண்ட்ஸுக்கெலாம் பிரதர் வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க நான் ஜஸ்ட்டு பார்த்தா ஸ்டண்ட்ஸ்லாம் நீ பண்ணுவேன் கேட்டார் நான் பண்ணுற சார் நீ இல்லைப்பா நீ ஆர்டிஸ்ட்டு நீ அதை மட்டும் பண்ணு ஸ்டண்ட்ஸும் அதுக்கு ஆள் இருக்காங்க அவங்க பண்ணுவாங்க பார்த்துக்க நீ வந்து இன்றைக்கி வந்து நீ அடி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆர்வ கூடாரில் அடிபட்டினா அடுத்த நாள் வந்து ஷூட் உன்னால் பாதிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்க வந்து என்ன எவ்வளோ பத்திரமாக பார்த்துக்க முடியுமோ அவ்வளோ பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டா சூப்பர் இப்போ இந்த ஏலியனுக்கு வந்து பேஸ் நீங்கள் தான் ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் தான் உங்களோட மோஷன்ஸ்லேருந்து தான் கேப்சர் பண்ணி அடுத்தடுத்த டெக்னாலஜி வச்சு டெவலப் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஃபைனலாக அதுக்கு வந்து வாய்ஸ் வந்து சுதார் சார் கொடுத்துருக்குது அந்த விஷயம் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டப்போ எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா யாரோ ஒரு கொஞ்சம் சைல்டிஷாக இருக்க ஒரு வாய்ஸ் வச்சோ அந்த மாதிரி தான் அதை பண்ணுவாங்க பொதுவாக பட் இந்த விஷயத்தை வந்து ஆட் பண்ணது எல்லாருக்குமே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும் ரொம்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப மெச்சூர்டான ஒரு 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 தாட் அதான் நான் சொன்னல அவர் டேரக்டர் இருக்கு எங்கள் டேரக்டர் விஷயம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அவர் அதான் ஒரு விஷயத்தை நூறு வாட்டி யோசிப்பார் ஆனால் பொறுமையாக கையாளுவார் அது கரெக்டான கடைசியாக முடிக்கும் போது எக்ஸிக்யூட் அவருக்கு ரொம்ப தெரியும் நம்ம பாராட்டக்கூடாது ஒரு பெரிய ஆள் அவருக்கு தெரியும் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரசிப்பேன் அவரோட விஷன் நான் அவர் விஷயம் ரொம்ப பெருசு அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் அவர் என்ன நட அவர் என்ன நினச்சாரோ அதை நோக்கி அவர் தெளிவாக போய்கிட்டே இருக்கார் அதை தாண்டி இந்த ஐலானுக்காக அவர் எடுத்துக்கிட்ட டைமும் சரி அதுக்கான எடுத்துக்கிட்ட மெனக்கடலும் சரி ரொம்ப பெருசு அதுக்காகவே அவர் கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்துச்சு சூப்பர் இப்போ சிவகார்த்தின் அவர்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஏன்னா ஒரே ஷார்ட் மல்டிபிள் டைம்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்றப்ப நிறைய டைம் அவர் கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதோ செட்டில் அவர் கூட டைம் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு நிறையவே இருந்திருக்கும் அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் ஹீ இஸ் ஸோ ஸ்வீட் சார் அது நம்ம எல்லோரும் எல்லோரும் மாதிரியும் சொல்லிட முடியாது அவர் ரொம்ப ஒரு அதான் அதான் ஃபஸ்ட்டு சார் சார்லேருந்து பிரதர்லேருந்து அண்ணன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அதான் ஒரு அவ்வளோ டைம்லேயே எனக்கு இல்லவே இல்லை மூணாவது நாளே கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ ரொ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப பழகின ஒரு மனுஷன்கிட்ட ஏன்னா அவர் ரொம்ப நெருக்கமாக நம்ம இருக்கிறாரில் ரொம்ப அவர் இதுலேருந்து பார்க்குறோம் விஜய் டிவிலேருந்து பார்க்குறோம் பொறுமையாகவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு ஆளாக தான் எனக்கு இருந்தார் அவரும் அப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணார் நம்மளை வந்து ஒரு 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 சக ஆர்டிஸ்ட்டாக நம்மளை வந்து அவர் நடத்துனது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்துச்சு சூப்பர் இப்போ செட்டில் வந்து சிவகார்த்திகன் இருக்கார் யோகி பாபு இருக்கார் எல்லாமே பயங்கரமாக ஜாலி பண்ணக்கூடிய கவுண்டர் கடிக்கக்கூடிய ஆட்கள் தான் எப்படி இருக்கும் கலகலப்பாக இருக்குமா ஜாலி ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் சார் ஷார்ட்டை விட இதில் வந்து பிரேக்கில் தான் பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும் என்ன வச்சு ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஜாலியாக நான் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஃபுல்லாகவே எப்படி சொல்கிறது அவங்க சும்மாவே அவங்க டைமிங் சென்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் அதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு சும்மா ஜாலியாக ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நல்லாயிருக்
கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஃபேண்டம் எஃபெக்ட்ஸ் அவ்வளோ மெனக்கெட்டு அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னு போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சூப்பர் இப்போ இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக அதுக்கான பாராட்டுகள் எல்லாமே வந்து சேரும் பட் இப்போவே ஒரு அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் அந்த ஆடியோ லான் சீமெண்ட் வந்து உங்களை மேடை எதுன்னு விஷயம் நீங்களே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ரொம்ப சர்ப்ரைசிங் இருந்துச்சு அந்த விஷயம் அவங்க வந்து தெளிவாக முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைப்பா நம்ம வந்து சஸ்பென்ஸாக வச்சுருந்தா தான் வந்து இது வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஆ எனக்கு நானே அப்படி தானே நம்மளே ஒரு விஷயத்தை வந்து இவர் நடிச்சிருக்காங்க பாருங்கன்னு சொன்னால் இவன் யாருனே தெரியாது இவன் நடிச்சிருந்தா என்ன இப்போ அப்படின்ற ஒரு மூடில் தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் நல்லா ஹிட் ஆனதுக்கு ப்ராசஸ்ஸன் மாதிரி ஒரு ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறமேக்கு இவர் நடிச்சிருக்காருன்னு சொன்னால் ஓகே இவர் நடிச்சிருக்காப்பிள்ளே அப்படின்னு தோணும் பட் அவங்க ரொம்ப நாளாக அவங்களுக்கு ஒரு கில்ட் ஆஃப் ஃபீல் ஆச்சோ என்னமோ தெரியல அவங்க திடீர்னு வந்து என்ன ஸ்டேஜ் ஏற்றி சொன்னோடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சந்தோஷமாக தான் அஜித் அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு எனக்கு என்ன பேசுகிறேன்னு தெரில என்னென்ன வளரிருக்கனான்னு கூட எனக்கு தெரியல அதான் அந்த மொமெண்ட்டை ஜஸ்ட் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அது தப்பாக எனக்கு தெரில ரொம்ப எந்த மனசில் தோணுச்சோ அதை பேசினேன் அது ரொம்ப சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு தம்பி நீ வந்துருப்பா அப்படின்னு மட்டும் தான் சொன்னாங்க என்ன நம்மளுக்கு நம்ம சம்மந்தப்பட்ட முன்னாடியும் நம்ம டீச்சர் லான்ச்சுக்கும் நம்ம போயிருந்தோம் ஜஸ்ட் அப்படியே பார்த்துட்டு வர சார்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணிக்காமல் நான் பாட்டுக்கு வந்துட்டேன் இது இப்போதைக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருசாக தெரியுது எல்லாமே ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பயம் என்னடா அது சரி இன்னும் கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸாகவே வச்சு இருந்துட்டு படம் வந்ததுக்கப்புறமே நம்ம வந்துருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு பட் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு டே வரும் நம்மளுக்கு தான் எல்லாமே நடக்கணும்னு இருக்குது அதனால் நடக்குதுன்னு நடக்கிறப்ப என்ஜாய் பண்ணிடணும் இல்லாட்டி அப்புறம் கிடைக்காம போயிட்டேன் சூப்பர் இப்போ படம் பற்றி டேரக்டர் எல்லா இடங்களையும் சொல்லும்போது இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னலான விஷயம் ஏலியன் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் சினிமாவில் நம்ம ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி ஒன்று பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு நீங்கள் படம் பற்றி கண்டிப்பாக எதுவும் சொல்ல முடியாது பட் இது என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மட்டும் ஷேர் பண்ண முடியுமா அதான் சார் அவர் எவ்வளவு சிம்பிளாக மக்களுக்கு கொண்டு போய் ஒரு விஷயத்தை சேர்க்கணுங்கிறதுல வந்து அவர் ரொம்ப மெனக்கெடுவார் அது என்ன அதான் இப்போ நீங்கள் இன்ஷ இன்டர்நேஷ்னாலே எடுத்துக்கங்க அதுவும் டைம் மிஷின்ங்கிறதும் அது ச தமிழ் சினிமாவில் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எளிமையாக மக்களுக்கு புரியும் வகையில் அவர் கொண்டு போய் சேர்த்தாருங்கிறதுனால தான் அந்த படத்தோட வெற்றியாக நான் பார்க்க நான் அப்போ ரசிக்கனா அப்போதைக்கு அப்படி தான் நான் பார்த்தேன் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி தான் இந்த இந்த விஷயமும் கிட்டத்தட்ட சக ரொம்ப அந்த நம்மளோட வ நம்மளோட வழக்கத்துக்குள்ளே அது வந்துருச்சுன்னா நம்ம அது வேறு மாதிரி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட இப்போ எலியன்னா அது அமெரிக்காவில் மட்டும் தான் இறங்குன்ற ஒரு மூடு இருக்குல்ல உங்களுக்கு ஆனால் எலியன் படம் அமெரிக்காவிலலாம் வந்தால் நீங்கள் நம்புறீங்க ஆனால் அது அமெரிக்காவில் மட்டும் தான் அது வரணுன்ற மூடு இருக்குல்ல அது கிடையாது எங்கேயும் அது அதோட போ அதோட பர்பஸ் என்ன அது எங்கே வருது ஏன் வருதுன்றது ஒரு சாலிடான ஒரு ரீசன் சொல்லி அதுக்கான ஒரு விஷயமும் ஒரு வச்சு படத்தில் வந்து எலியனை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கார் சார் எலியன் வந்து ஒரு ஒரு அட்ராக்டிவ் விஷயமாக இருந்தாலும் அதை தாண்டி அவர் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பேசியிருக்கார் ஃபுல்லாகவே அதெல்லாம் மக்கள் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஏலியன் தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸாக இருக்கும்னு நினச்சேன் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் சார் கண்டிப்பாக ஏலியன் தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அட்ராக்ஷன் பீப்புள் அட்ராக்ஷன் ஏலியனாக இருந்தாலும் எஸ்கே சார் இருந்தாலும் எல்லாருமே இருந்தாலும் எஸ்கே சாருக்காக தான் நம்ம மேக்சிமம் இந்த படம் வந்து அது பட எஸ்கே சாராக எழுதின படம் தான் அது கம்ப்ளீட்டாகவே இருந்தா இருந்தாலும் அவர் தாட்ஸ் அது அவர் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து அவர் வந்து அவரோட எங்கள் டேரக்டரோட வந்து ஒரு பூத்திக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு எஃபி போஸ்ட் போட்டால் கூட அவர் தெளிவாக சரியான வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து தான் அவர் வந்து போஸ்ட் போடுவார் அது மாதிரி இந்த படத்துலேயும் சரியான நல்ல விஷயங்களை வந்து அவர் தேர்ந்தெடுத்து தான் இந்த படத்தில் வந்து சேர்க்க முடியுமோ அவ்வளோ சேர்த்துருக்கேன் சூப்பர் இப்போ இன்டர்நெட் நாளை பற்றி சொன்னீங்களா அந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி எளிமையான முறையில் இருக்கும் அதுக்காக அந்த டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் எதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அது என்னவாக இருக்கோ அதை அப்படியே தான் காட்டி இருந்திருப்பாங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ரூட்டடாக இருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பார் அந்த வகையில் ஏலியன் டெக்னிக்கலாக மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியும் இங்கே ரூட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய தமிழ் சினிமாவுக்கு அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஜாலியாக லூ லூட்டி அடிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் டீசர் பார்த்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு அந்த விஷயங்கள்லாம் ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறீங்க அது கிட்டத்தட்ட அதான் சார் இப்போது அதான் அந்த அயலான் அயலா அயல் நாட்டில் உள்ள ஒருத்தனா அயலானாக பார்க்காம அவங்க வந்து எவ்வளோக்கு
கண்டிப்பாக நாங்களும் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம் இப்போது அயலானுக்கு வந்து இவ்வளோ ஆறு வருஷத்துக்கு ப்ராசஸ் ஒன்று போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு சினிமா ஜேர்னிங்கிறது எத்தனை வருஷம் ப்ராசஸ் என்னோடய சினிமா ஜேர்னிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் இருக்கும் சார் அதான் அதான் அயலான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நான் அயலான் சைன் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அயலான் அதுக்கப்புறம் இப்போது இப்போது ஒரு மூவி நான் லீடாக பண்ணியிருக்க ஒரு மதிமாறன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி அது ஒரு ஒன் இயர்ஸ் லேட் ஆச்சு எல்லாமே நம்மளுக்கு லேட்டாக நடக்கும் ஆனால் நடக்குன்ற நம்பிக்கையில் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ நடந்துருச்சுன்ற சந்தோஷம் மட்டும் தான் எனக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக இப்போ அடுத்தடுத்து ரெண்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு படங்கள் நிறைய அங்கீகாரங்கள் எல்லாமே காத்துருக்கு உங்களுக்கு பட் இந்த பீரியட் இருக்குல்ல இவ்வளோ நாட்கள் நம்ம சின்ன ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்றப்போ நம்ம எதுவுமே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து ஆறு வருஷமாக அதில் இருந்துட்டு இருக்கும் போயிட்டு இருக்கோம் பட் ரிசல்ட்டாக எதுவும் ரிலீஸ் ஆகல படம் வரல யாரும் நம்மளை பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறப்ப வந்து தொடர்ந்து சுற்றி இருக்கோம் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்களே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் நான் வந்து நிறைய இடத்துல ஒளிய ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார் நான் வந்து ஃபஸ்ட் நிறைய பேரை ஃபேஸ் பண்ணுறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அது அப்புறம் தான் தப்புன்னு புரிஞ்சிச்சு எனக்கு அதான் எல்லா அதான் ஒரு நம்மளுக்கு சரியான பதில் இல்லைனா நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ண மாட்டோம் சரியான பதில் இருந்தால் மட்டும் தான் ஃபேஸ் பண்ணணும்னு நினப்பேன் அந்த ஒளிய ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து எல்லாத்தையுமே ஒளிய ஆரம்பித்து கடைசி எங்கள் அப்பா மாட்டேருந்து ஒளி ஆரம்பிக்கல நான் வந்து ஒரு நிலைக்கு போயிட்டேன் எது யாரையுமே பண்ணாமல் எங்கேயுமே பெரிய லெவலில் காண்டாக்ட் இல்லாமல் இதே சொந்தக்காரங்களாம் பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் ஏன்னா என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் என்கிட்ட பதில் இல்லைங்கிற ஒரே ஆப்ஷன் மட்டும் தான் எனக்கு அவங்க மேலே கோவமும் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அது அந்த பதில் என்கிட்ட இல்லை அவங்க வந்து திரும்பி கேட்பாங்க திரும்பி அதான் அந்த சங்கட்டமான சூழ்நிலையெல்லாம் நான் உமிட் பண்ணி வெளில வந்து புது மக்கள்கிட்ட போய் நான் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் நிறையா மச பசங்கள்லாம் ஃப்ரெண்டாகி அவங்க கூட அவங்க ரூம்லலாம் போய் தங்கியிருக்கேன் அவங்க கூடலாம் சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஸோ புது மக்கள்கிட்ட நான் போய் என்னை பற்றி இது வரைக்கும் தெரியாமல் பெருசாக என்னை பற்றி தெரியாத மக்கள்கிட்ட போய் நான் சந்தோஷமாக இருந்து பழகி அந்த வருஷத்தை அப்படி தான் கடந்தேன் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது அது அந்த வெற்றி வரும் வெற்றின்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகிறது எனக்கு பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றி தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எனக்கு ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஒரு நம்மளால் தான் இதெல்லாம் தள்ளி போகுதோ நம்மளுக்கு வந்து இப்படி இஷ்யூ ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அது மாதிரி நம்புகிற ஆள் கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஒரு 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 வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம்னா பரவாயில்ல ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு மேலே இப்படி நடக்கும்போது நம்மள கையில் எதுவுமே இல்லை நம்ம நம்மளோட முடிஞ்ச ஹார்ட் ஒர்க்கு போடுறோம் நம்மளால் அது நடக்கலை நம்மளால் அந்த பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு நடக்க வேண்டியது வேறு ஒருத்தராலேயோ யாராலேயோ தடங்களாக அது நிற்கும் போது நம்ம நம்மளோட ஃபுல் நம்மளோட ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தோம் நம்மளுக்கு அது கிடைக்கலங்கும் போது ஒரு 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 வருத்தம் ஒரு விரக்தி இருக்குல்ல அது இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதை தாண்டி எங்கேயாவது பாசிட்டிவிட்டி தேடிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது யாராவது இப்போ உங்கள்கிட்ட நீங்கள் பேசும்போதோ யாராவது ஒரு சக மனுஷன் பேசும்போதோ எங்கேயாவது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் கிடச்சா அதை தேடுவேன் என் மூளையை நான் ஏமாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் ஒரு நான் நினச்சிருந்தேன்னா என்னைக்கோ ஒரு தவறான முடிவோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துருந்துருக்கலாம் அது எல்லாமே நம்ம கையில் தான் சார் இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது எப்படி பார்த்தாலுமே நான் தான் நிறையா லவ்வும் இருக்குது நிறையா ஹேட்டும் இருக்குது எப் நம்ம எதை நோக்கி நம்ம எதை அட்ராக்ட் பண்ணுறோங்கிறது தான் இருக்குது ஸோ நான் நிறையா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வீடியோஸ் தாண்டி நிறைய இன்டர்வியூஸ் பார்ப்பேன் எல்லோரும் பேசுவாங்க ஜஸ்ட் அவங்க அவங்க பாசிட்டிவாக பேசுகிறாங்களா நெகட்டிவாக பேசுகிறாங்களா தெரியும் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நான் எடுத்துக்குவேன் எல்லார்கிட்டையுமே நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் நிறையா இருக்கும் சார் எல்லார்ட்டையுமே நெகட்டிவ் பர்சன் நெகட்டிவ் பர்சன்ஸ்கிட்ட கூட நான் வந்து நிறைய விஷயம் எடுத்துக்குவேன் அது மாதிரி தான் எல்லார்ட்டையும் ஒரு விஷயம் வாங்கிறதுனால இப்போ எனக்கு இப்போது ஏதோ ஓரளவுக்கு ஸ்கில்ஸ் எனக்கு டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னு நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை நம்பி நான் இப்போ இருக்கேன் இப்போ இந்த டவுன் டைம் பற்றி சொன்னீங்களா அதில் வந்து ஏதாவது தவறான முடிவுகள் எடுக்கிற இதுக்கெல்லாம் கூட போயிருக்கலாம்னா அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு உங்களுக்கு டவுன் ஃபால் இருந்துச்சா சார் ஆமாம் சார் எனக்கு பர்சனல் லைஃபும் எனக்கு கிட்ட என்ன சைல்டுஹுட்டே எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு வந்து பிடிக்காது என்னோடய சைல்டுஹுட்ஸ் எனக்கு பிடிக்காது சைல்டுஹுட்ஸ் மீன்ஸ் பிடிக்காதுன்னா எல்லா அட்மாஸ்பியர்லேயும் எனக்கு வந்து எனக்கு நிறையா தான் புள்ளி இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் எனக்கு பாடி ஷேமிங் பாடி ஷேமிங் நிறைய நடக்கும் அது கொஞ்சம் அதிக லெவலில் எனக்கு நடக்கும் அது அப்போதைக்கு எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு எல்லா என்னை பேப்பர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோட இப்போ இருக்கிற எஃபி ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிட்டத்தட்ட என்னை வந்து அதே லெவல் அதே கை
என்னை எப்படி கையாளணுங்கிறத வந்து நான் இப்போது கற்றுக்கிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா அவங்க மேலேயும் சொசைட்டி திருதுனால் தான் வந்து நான் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னா நான் கடைசி வரைக்கும் நல்லாவே இருக்கும்போது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சொசைட்டி சொல்கிறதையும் நான் காதில் வாங்கிட்டே இருந்தனாலும் என்ன நல்லா இருக்க முடியாது எங்கே எங்கே தேவையோ அங்கே காதல் முடிக்குவேன் எங்கெங்கே தேவையில்லையோ அங்கே கேட்டு எதுவும் தேவையோ அதை மட்டும் கேட்டுக்கிறதா சூப்பர் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க மதிமாறன் படம் பார்த்தீங்க ரொம்ப நல்ல படம் குறிப்பாக உங்களோட கேரக்டர் சூப்பராக பண்ணிங்க நீங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ பார்த்ததில்ல நான் எங்கேயோ ஒரு ரீலில் பார்த்த மாதிரி இருக்குது பட் படத்தில் பார்க்குறப்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு இவர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அண்ட் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் மதிமாறன் அதான் சார் அந்த அதான் நான் அப்படி தான் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டேஸில் எல்லாருக்கும் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் என்னோடய ஃபோட்டோஸ் கொடுக்காத ஆஃபீஸும் கிடையாது நம்பர்ஸ் நான் என் நம்பர் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் அனுப்பாத ஆட்களும் கிடையாது எல்லாருக்கும் நீ நீங்கள் கூட செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அவங்களுக்கு கூட அமைச்சு வச்சுருக்கேன் அவ்வளவு பேருக்கு நான் அமைச்சு வச்சுருக்கேன் அது மாதிரி அமைச்சதில் பாலாசரோட அசிஸ்டண்ட் ஒருத்தர் அவரை கூப்பிட்டு அவர் ஆஃபீஸ் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ கொடுக்க போகும்போது அவர் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் என்னடா இதெல்லாம் ஃபோட்டோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஹைட்டு தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவே பெருசாக அடிச்சு அதை கொண்டு போய் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா இது பார்த்துட்டு எப்படி நான் அவனை கூப்பிட முடியும் ஆர்டிஸ்ட்னா எதுக்கு நாங்கள் கூப்பிடுவோம் பார்த்தோன்னே என்ன தெரியும் இந்த ஃபோட்டோவில் என்ன தெரியும் ஃபோட்டோனா அப்படி எடுக்கூடாது உன்னோட ஹைட்டு வந்து உன்னோட ப்ளஸ் தான் நீ வந்து மைனஸ் நான் பார்க்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் எதாவது தான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் அதுக்கப்புறமேக்கு எந்த பெரிய இதுவுமே இல்லை நான் எல்லாம் நல்லா சைன் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிச்சு வந்ததுக்கப்புறமேக்கு திரும்பி ஒரு கால் வருது ஒரு லீட் இருக்கிறா பண்ணுறா அப்படின்னு கூப்பிட்டு நேரில் கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு நம்ம வந்து ஃப்ரேமில் நிற்போமா ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஒரு அயலான் பண்ணியிருக்கோம் பட் நம்ம ஃப்ரேமில் தெரிய மாட்டோன்ற ஒரு இது அப்போ போய் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ கூப்பிட்டு ஒருத்தர் லீடாகனு சொல்கிறாப்பில் அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாதுன்ற ஒரு ஒரு இது இருந்துச்சு அதான் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் கிடைக்கும் போது அது பெருசாக கிடைச்சாலும் அதுக்கு நம்ம பயந்துடக்கூடாது அதில் நான் உறுதியாக இருந்தேன் இப்போது இல்லை நான் நினச்சிருந்தா இல்லை சார் எனக்கு இது வருமானு தெரியல எனக்கு இது வருமானு தெரில எனக்கு நீச்சல் வருமானு தெரில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்ஸான ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு நீச்சல் வருமானு தெரில எனக்கு எமோஷன் வருமானு தெரில அந்த கிணத்துல குதிக்க ஆமாம் எதுக்குமே வந்து தெரிய நான் எல்லாத்துக்கும் நான் தயாராக இருந்தேன் அந்த டயத்தில் எதுவாக இருந்தாலும் தெரியும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ரெண்டு நாள் கற்றுக்க நான் தயாராக இருந்தேன் நீச்சல் அப்போ எனக்கு தெரியாது அந்த லெக்மெண்ட் இறங்குறதால நான் பண்ணல பண்ணல அவர் ஷார்ட்டு இன்னும் ஒரு நாளில் ஷார்ட் இன்னொடி நான் போய் எங்கள் ஊர் குளத்தில் விழுந்து எல்லாம் பண்ணி அதான் எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் டு டூ நான் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் தான் செய்ய முடியுங்கிறதுல வந்து நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பேன் அது கொஞ்சம் அது ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது நான் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா நான் கற்றுக்கிட்டு இருப்பேன் அது எதாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு நாளில் ஒரு லாங்குவேஜ் நான் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டேன்னா நான் உக்காந்து ஒரு 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 மாதத்துக்குள்ளே அதை வந்து கற்றுக்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி எனக்கு இருக்கும் ஆனால் நான் நினைக்கணும் ஓகே அது என்னோட தப்பு தான் என்னால் முடிச்சு அது எல்லாருக்கும் அது இருக்குது எல்லாராலையும் நானே பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே பண்ணுவீங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என்னோட டவுன்ஃபால் இல்லைனா என் நான் இங்கேருந்து நான் வந்திருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் நான் வந்து எல்லாருக்கும் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கேன் நான் முயற்சி பண்ணல சார் எக்ஸாம்பிளும் இல்லை நான் ஒரு அட்லீஸ்ட் இவ இவனை மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுன்னு நிறையா வாட்டி உதாரணமாக எனக்கு அமைச்சிடக்கூடாதுன்றதுல நான் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது அப்படி தான் நான் இருந்தேன் ஏன்னா அங்கே பாரு எப்படி இப்படி போனான் இப்படி ஆகிட்டான் அப்படின்ட்டு அதை வந்து எல்லாமே ஒரு ஒரு வெற்றி மட்டும் தான் தீர்மானிக்கும் இருக்கு நான் கடை என்ன இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் கடைசியாக நான் ஜெயிச்சாக மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அதை 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 நான் போட பார்த்து சரியாகவே பார்ப்பீங்க இல்லைன்னா தப்பான முன்னுதாரணமாக அவங்க காட்டிடுவாங்க அது தப்பான முன்னுதாரணமாக தாண்டி நம்ம நம்ம முயற்சியவே தப்புன்றுவாங்க ஓகே ஓகே நீ இது பேசாமல் நீ எம்எஸ்சி படிச்சிருக்க நீ பேசாமல் வேலைக்கு போயிருக்கலாம் நீ எதுக்கு சினிமாவுக்கு போனேன்றுவாங்க நம்ம ஜெயிக்கலைன்னா நீ ஏன் சினிமாவுக்கு போனேன்னு கேட்டுருவாங்க நம்ம இத்தனை நாள் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு விஷயமா தெரியாது என்ன ஆஃப்டரே நீ ஜெயிக்கணும் நீ ஜெயிக்கலாம் நீ இது வரைக்கும் பண்ண ஆனால் எனக்கு அப்படி தோணல ஓகே எனக்கு நான் பிடிச்சதை தாண்டி நான் ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன் அது கிடைக்கிதோ இல்லையோ அது கிடைக்காம இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது மேலே எனக்கு பெரிய ஒரு 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 விஷயமா எனக்கு தெரியுது கிடைச்சிருச்சுன்னா அது அழியாக கிடைச்சிருச்சே அப்படின்ற மாதிரி அது ஸோ எனக்கு கிடைக்காத விஷயங்கள் மேலே எனக
வெரி கால் ஆகும்போது எனக்கு வந்து மென்டலி நிறைய இஷ்யூஸ் வந்தாலும் அதை என்னால் எப்படி எதிர்கொள்ளணுன்ற ஒரு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சு இந்த வருஷமாக இப்படி வந்துருச்சு அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கணும் என்னோடய என்னோடய இதை வந்து நான் எங்கே டைவெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு சின்ன பாட்டு பார்த்தா கூட நான் வந்து சந்தோஷமாகிடுவேன் ஒரு சின்ன பாட்டு கேட்டால் சந்தோஷமாகிடுவேன் ஏன்னா சந்தோஷம் ஆகிறதுக்கு ரீசனே தேவையில்ல சார் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினச்சா நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படி தான் என்னை மூ என் மூலையை நான் ஈஸியாக ஏமாற்றிக்குவேன் ஏமாற்றிக்கிட்டு நான் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கோ சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போடலாம் சா சோகமாக இருக்குன்னா என்னால் நல்லா இப்போ 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 நல்ல ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நினச்சா கூட நான் சோகமாக இருக்கு நான் சோகமாக இருக்கேன் எல்லாமே என்ட தான் சார் இருக்குது ஸோ நம்ம கொடுக்கறது தான் நம்மளுக்கு ஸோ என்னோடய மூளையை என்னால் ஈஸியாக ஏமாற்றிக்கிட்டு நான் வாழ்ந்துடுவேன் அப்படி தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நல்லா இருக்கேனே எனக்கு நல்லா இருக்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசை எல்லாருக்குமே நல்லா இருக்கணும் தான் ஆசை நான் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசை நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் பிரதர் எல்லாமே உங்கள் வாழ்க்கையில் கிடச்ச லேர்னிங்ஸை வச்சு அடுத்த அடுத்த கட்டத்துக்கு சூப்பராக போய்ட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இப்போது மதிமாறன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நல்ல படம் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் அயலானும் வருது அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்கள் பயணம் தொடர வேண்டும் என்று சொல்லி ரொம்ப வாழ்த்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் நன்றி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி